বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের প্রথম অধ্যায়ের একটা প্রথম পার্ট হলো বহিজাত প্রক্রিয়া তো আমি সেই অধ্যায়ের প্রথম যে এম সি কিউ এবং এস কিউ থেকে তোমরা জানো যে একদম ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী আসে সেটাও আমি বলে দেবো যে কোন প্রশ্নটা পড়লে তোমরা ফার্স্ট অ্যান্সারের উত্তরটা পারবে এবং আজ যে টিকাগুলো আসে সেই টিকাগুলো উত্তর সহ আলোচনা করব এবং তার সৃষ্টির কারণও আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বহিজাত প্রক্রিয়া তো একদম সংক্ষেপে আমি প্রথমে একটুখানি তোমাদের বুঝিয়ে তারপরে আমি মূল উত্তরে প্রবেশ করব কারণ এটা বুঝে নিতে পারলে তোমরা যে কোনো কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারবে তাহলে প্রথম দেখো বহির্জাত প্রক্রিয়া জিনিসটা কি প্রকৃত কথা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের বাইরের দিকে জাত মানে উৎপত্তি হয় জাত শব্দের অর্থ উৎপত্তি আর বহির শব্দের অর্থ বাইরে অর্থাৎ বাইরের দিকে যে ধরনের ভূমিরূপের উৎপত্তি ঘটে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া এবার দেখো আমাদের পরীক্ষায় যে পার্টটা আছে সেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়ার দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে অবরোহণ একটা আরোহণ এবং আর একটা হলো পর্যায়ন আমি একদম সংক্ষেপে তোমাদের বলছি একটা পাহাড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কি হয় আমরা কি বলি যখন পাহাড়ে উপরের দিকে উঠি তখন আমরা কি বলি আরোহণ করছি আর যখন ওপর থেকে নিচের দিকে নামি তখন আমরা কি বলি অবরোহণ করছি তাহলে একটা জিনিস আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যখন ওপরের দিকে ওঠা যায় তখন তাকে বলা হয় কি তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে আরোহণ আর যখন ওপর থেকে নিচের দিকে নামা হয় তখন তাকে বলা হয় কি অবরোহণ তাহলে একটা জিনিস আমি এখান থেকে আরও একটা জিনিস বুঝতে পারলাম কি বুঝতে পারলাম যে না ভূমিরূপের উচ্চতার যদি বৃদ্ধি ঘটে তাহলে তাকে বলা হয় আরোহণ আর ভূমিরূপের ওপর থেকে যখন নিচের দিকে নামা হয় তখন তাকে বলা হয় অবরোহণ তাহলে আরোহণ প্রক্রিয়ায় কি হয় ভূমিরূপের উচ্চতা বাড়ে আর অবরোহণ প্রক্রিয়ায় কি হয় ভূমিরূপের উচ্চতাটা কমে তাহলে আমাদের ভূপৃষ্ঠেও কিন্তু অনেক রকম ভূমিরূপ আমরা লক্ষ্য করব নদী বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি ভূমিরূপ লক্ষ্য করব তাহলে নদীর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো আমি যদি একটা সিম্পল একটা নদীর যদি তোমাদের ড্রয়িংটা দেখাই তাহলে জিনিসটা কেমন হবে একদম ঊর্ধ্বগতিতে কি করে নদী এখানে ক্ষয় করে এবং নিম্ন গতিতে এসে নদী সঞ্চয় করে তাহলে ঊর্ধ্বগতিতে এই অংশটা এই অংশটাতে কি হয় ক্ষয় এই অংশটাতে কি হয় সঞ্চয় তাহলে ক্ষয় করার ফলে কি হয় উচ্চতাটা কি হচ্ছে বাড়ছে না কমছে উচ্চতাটা কিন্তু কমছে ক্ষয়ের ফলে এই অংশের উচ্চতা কিন্তু কমছে এবং সঞ্চয়ের ফলে এই অংশের উচ্চতা কি হচ্ছে বাড়ছে তার মানে এই অংশটা কোন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এটা কিন্তু হচ্ছে অবরোহণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সরি আরোহণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত কিন্তু এই পাশটা আরোহণ মানে উচ্চতা বাড়ছে এবং এই জায়গাটা কিন্তু উচ্চতা কমছে তাহলে এটা কি হলো এটা হলো অবরোহণ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত তাহলে মূল কথাটা মনে রাখতে হবে যে উচ্চতা বাড়লে সেটা হলো আরোহণ এবং উচ্চতা কমলে সেটা হলো অবরোহণ তাহলে একটা জিনিস যে কোনো প্রশ্ন যদি আসে ক্ষয়জাত ভূমিরূপ দিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন করে যে ধরো সাপোজ নদীর একটা ভূমিরূপ হলো বদ্বীপ তাহলে বদ্বীপ সৃষ্টি কোন প্রক্রিয়া অবরোহণ আরোহণ না পর্যায়ন তাহলে কিন্তু উত্তর হবে আরোহণ একটা কথা আমি তোমাদের বলে দিই একদম প্রথম মাধ্যমিকের ভূগোলের প্রথম এক দাগে যে প্রশ্নটা হয় এই প্রশ্নের তিনটে বিষয় থাকে আর একটা কথা বলে সেই তিনটে বিষয় কি একটা হলো অবরোহণ আরোহণ আর একটা হলো পর্যায়ন এই তিনটের থেকে উত্তর অবশ্যই তোমরা পাবে আমি বলে দিচ্ছি পরে জিনিসটা কি এবং তার সঙ্গে নোটস ভিত্তিক আমি তোমাদের আলোচনা করে দিচ্ছি আর একটা জিনিস হলো কি পর্যায়ন এবার দেখো এই সম্পূর্ণ নদীটা কি করছে এক জায়গা ক্ষয় করছে এক জায়গা সঞ্চয় করছে কেন সঞ্চয় করছে কারণ এই নদীটার এই পাশের কি ইচ্ছা জলের ইচ্ছাটা কি যে না সমান উচ্চতায় থাকবে যার ফলে কিন্তু এই এই পাশটা ক্ষয় করে কোনো মতে একটা সুন্দর ব্যালান্স মানে এদিকে ক্ষয় করতে চাইছে আর এদিকে সঞ্চয় করতে চাইছে সঞ্চয় করে কিন্তু একটা ব্যালান্স কন্ডিশনে আসতে চাইছে যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে পর্যায়ন মানে কি সমতা বিধান প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় পর্যায়ন তার মানে কি ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে সে যদি তখন তার সমান যে অবস্থা সে সমান অবস্থায় আসার চেষ্টা করে বা আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তখন তাকে বলা হয় পর্যায়ন তো তোমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসবে মাধ্যমিকে এক দশমিক এক দাগে সেই প্রশ্নটাই যে কোনো তিনটে প্রশ্নর দিকে তাকাবে যদি থাকে উচ্চতা বাড়লে কি উত্তর হবে উত্তর হবে আরোহণ যদি থাকে উচ্চতা কমে তাহলে কি উত্তর হবে উত্তর হবে অবরোহণ একদম মাথায় রেখে নাও একদম প্রথম দাগে এই কোশ্চেন আসবেই তারপরে দেখো উচ্চতা বাড়া বা কমা একসঙ্গে যদি থাকে বা সমান হবার প্রচেষ্টা এরকম যদি থাকে বা সমতলীকরণ এরকম যদি থাকে তাহলে তার উত্তর হবে পর্যায়ন শুধু এইটুকু মনে রাখবো উচ্চতা বাড়লে আরোহণ উচ্চতা কমলে অবরোহণ মানে প্রশ্নের আগে পেছনে যা থাকুক সেটা দেখার দরকার নেই শুধু এটাই দেখো এই
তিন নম্বর পরের পয়েন্ট দেখো কাজের প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপ গঠনে খুব বেশি সময় লাগে বলে এটি ধীর গতি সম্পন্ন পরের পয়েন্ট ফলাফল এই প্রক্রিয়ায় প্রধানত ভূমিরূপের ওপর ক্ষয় এবং সঞ্চয়কার্য সঞ্চয়কার্য এবং নানা ধরনের ক্ষয় এবং সঞ্চয়ত ভূমিরূপ গঠিত হয় উদাহরণ ভূপৃষ্ঠের নগ্নিভ্রমণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী আবহবিকার পুঞ্জিত খলন জলপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ হিমবায়ু চলন সমুদ্র তরঙ্গের কাজ প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এটা হলো কি বহির্জাত প্রক্রিয়া এবার দেখে নাও আরোহণ প্রক্রিয়াটা কি আরোহণ প্রক্রিয়া অবরোহণ প্রক্রিয়া সরি সংজ্ঞা কী বলছে অবরোহণ মানে কী বলেছিলাম ভূমিরূপের উচ্চতা কমবে তাহলে ভূপতকের বহির্জাত প্রক্রিয়া দ্বারা কি বললাম ভূতকের বহির্জাত প্রক্রিয়া দ্বারা ভূপৃষ্ঠের একটু দেখে নাও ভূপৃষ্ঠের উঁচু স্থান ক্রমশ ক্ষয় করে সাধারণ সমতলে আসার প্রবণতা থাকে এবং নতুন ভূমিরূপ গঠন করে তখন তাকে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে বৈশিষ্ট্য কি এই প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতা হ্রাস পায় এই প্রক্রিয়া সাধারণত ক্ষয়ভবন ও নগ্নিভ্রমণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটে এই প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় এবং এই প্রক্রিয়ার অপর নাম হলো ক্ষয় সাধন প্রক্রিয়া উদাহরণ কি নদীবাহী হিমবাহের ক্ষয়কার্য ক্ষয়কার্যের ফলে কী হবে উচ্চতা কমে যাবে উচ্চতা কমে যায় মানে হলো অবরোহণ প্রক্রিয়া পরেরটা দেখে নাও আরোহণ প্রক্রিয়া এগুলো কিন্তু টিক আছে তোমাদের খুব আসে আরোহণ প্রক্রিয়াতে কী বলছে নদী হিমবাহ বায়ুপ্রবাহ ভূমজল সমুদ্র স্রোত সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সঞ্চয়কার্যের ফলে নতুন নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয় কি বললাম সঞ্চয়কার্যের ফলে কথাটা বলো সঞ্চয়কার্য মানে কি উচ্চতা বৃদ্ধি পা এক্ষেত্রে ভূমিরূপের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় বলে একে আরোহণ প্রক্রিয়া বলে বৈশিষ্ট্য কি এই প্রক্রিয়াও ধীরগতি সম্পন্ন এই প্রক্রিয়ার উচ্চতা বৃদ্ধি পায় এই প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় এই প্রক্রিয়ায় সেলাই সঞ্চয় ভবন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ায় শিলার ঘনত্ব হ্রাস পায় আর একটা উদাহরণ দিয়ে দেবে যেমন আবহবিকার নদী হিমবাহ বায়ু সঞ্চয়কার্যের ফলে এই ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় ব্যাস এই হয়ে গেল তোমার আরোহণ এবং অবরোহণ প্রক্রিয়া এবার আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই পর্যন প্রক্রিয়াটার সংজ্ঞাটা পরীক্ষা আসলে কীভাবে লিখবে দেখো পর্যায়নের সংজ্ঞাটা যে বহিজাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয় পরিবহন ও সঞ্চয়কার্যের সামঞ্জস্য আসে তাকে পর্যায়ন বলে বৈশিষ্ট্য কি এটি একটা সামগ্রিক প্রক্রিয়া পর্যায়তকরণ অবরোহণ ও আরোহণের মিলিত রূপ পর্যায়নের ফলে ক্ষয় এবং সঞ্চয় প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে এই শব্দটি প্রথমে গিলবার্ড ব্যবহার করেন প্রথম ব্যবহার করেন কে গিলবার্ট এটাও কিন্তু শটের জন্য দেখে রাখবে এই চারটে শট তোমাদের দিলাম এখান থেকে একটা পাবে উদাহরণ একটি আদর্শ নদীর সম্পূর্ণ প্রবাহকে এই যেটা তোমাদের বোঝালাম একত্রে পর্যায়নের রূপ বলে ধরা হয় এই হলো তোমাদের ফার্স্ট শুধুমাত্র বহির্জাত ভূমিরূপ এর পরবর্তীতে আমি নদী হিমবাহ বাহু পর পর স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তাহলে আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো এবং যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাদের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবা